，把马车扔掉，快走，不要了，驾，快！姓苗的跑得够快的啊！甭管他，弟兄们，这些宝贝啊，都回咱们了啊！给我冲！对我有恩，我韩英就是死，也要跟老大死在一起。总镖头，这次你呢，利用凤凰山的人，牵制小鬼子。韩英，祝总镖头拔道成功，把国宝安全的送到新四军手上。韩英就此拜别，驾！驾！韩英在民族大义上。不喊了，钟情玉，是条汉子。
马车，老大，老大，老大，老大，老大，你怎么样？老大，老大，老大，老大，老大，回去，快撤，快撤，走，驾，走。小便过来开开眼界啊！叔叔，我们顺利完成任务，文物全部到手，都在这里。好，办得好，打开，嗨急死我了！你放心吧，爹命大，连阎王爷都不要我。我们把鬼子引到回音谷，啊，现在凤凰山的土匪和他们掐上了，这就叫做狗咬狗。鬼子人多势众，土匪应该不是他们的对手。那鬼子发现是赝品没有？暂时还没有。鬼子对中国的文化知识不多，我想还可以耽搁一点时间。嗯。兄弟，大当家的，是为咱们死的，咱们一定要抢回这批宝物，祭奠大当家的，祭奠大当家的，祭奠大当家的，大家静一静。大当家死了，我们如果要抢宝物，必须选出一个新的大当家，不然，我们就像一盘散沙，群龙无首。选什么选呢、啊？大当家死了，二当家做主，大家说对不对？对，对，对，对，对，对，对，大当家。
什么？住手！把枪放下！都给我放下！咱马大当家的牌位，我跟你说句话。凤凰山的兄弟们，今天在这里，是二当家和蔡师爷在这里比武，目的就是一个，选出一个正式的大当家。我把规矩说在前面啊。今天谁赢了，谁就是新的大当家。谁要是不服，就是与我们凤凰山的兄弟为敌。我海里清，第一个要他死无全尸。好，好，好，大家都知道，二当家的飞刀快很准，蔡师爷的旋风腿也是招招夺命。所谓掌心无眼，刀剑无。让，二当家承让了。嘿，嘿，嘿，
叔。大总，情况如何？叔叔，我已经在方圆十五里之内都安排了岗哨，并且严密的盘查，所以连一只鸟都很难飞出去。抓到了苗峰没有？还没有，但是他肯定就在附近，没有多远。抓住他，只是时间上的问题。有没有想过，他有可能走水路？绝对不可能，因为走水路是往东，但苗峰去回音谷是往西边。这只是苗峰的诱敌之计。他手上的文物是假的，怎么那么巧，跟土匪的埋伏遇上？然后我们跟土匪交手，他们安全离开。难道？这些都是巧合吗？那叔叔的意思是，这根本就不是巧合，这一定是苗峰的诡计。他故意用假的文物来做诱饵，引我们跟土匪交火。他就好金蝉脱壳，争取时间转移文物。是的，大总，我的看法和您一样，他们一定不会知道。我们这么快就发现文物是赝品，我已经派人沿水路调查，嗯，不会给他们太多时间的。做得好，冯导，你早有安排，为什么不报告？是想让我出丑，还是想抢功劳？少佐。您这说的是什么话？我这也只是推理猜测而已。再说了，我以为您会和我一样，用这里想问题。你说什么？好了好了，都什么时候了，还整这些没有意义的东西？抓紧时间，沿水路去追查文物，及时向我汇报。嘿。爹，你找的船家可靠吗？你放心吧，这个船家跟爹有几十年的交好。当年他被人追杀的时候，爹救过他，收留过他，他不会出卖爹的啊
没子弹了，你有吗？没了。撒了硫磺粉，他的马队一定会沾上硫磺的味道。快去把军犬带来，追击他们！嗨，你立刻回去通知方道中尉，就是我们已经找到苗峰的下落，让他们马上前来增援。嗨。小心，嗯，报告，大佐，沿河搜索小队已经发现了苗峰一伙人，并消灭了一部分。很好，马上出发，这次不能让他们逃脱，一定要拿到文物。嗨。赶尽杀绝！我想不会。鬼子如果得到宝物，他们就不会兴师动众的去追杀苗峰了。对，这宝物现在肯定还在苗峰的手里。向什么地方追了？北边，向北山方向。那还等什么？咱们赶快行动吧！好，兄弟们，我告诉你们，抄起家伙来，给马老大报仇的机会到了。咱们抢宝物，杀小鬼子去！对，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。陈世元的遗愿，爹走不了三十年了，从来没有失过标，也没有失信过任何人，所以这一标一定要做好。别说了，爹，您不会有事的，咱们赶紧走吧。走，走，走。
爹，穿过这个树林，相信就出了鬼子的势力范围，应该不会追过来了吧？但愿如此吧。走。啊！后面快点！不好，后面土匪追来了！站住！快点，拦住他们几个，快走！放火锅吧，赶紧跑！就在前面，彪子，听着，你们兄弟从这边包抄，你们几个从那边，是，剩下的跟我来。好，走走走走,走。东西放下来吧，师爷，把枪放下吧。凭什么？老大都放下了，你凭什么不放下？呸！老大，老大，他要真是为了兄弟们着想，我就认他这个老大。要是为了什么狗屁道义而牺牲兄弟们的利益，他就天下第一大混蛋。那我说你有完没完啊？在凤凰山，咱们歃血为盟，一字当头。怎么着？见利忘义是吧？你闭上你的嘴巴，白三儿根本就不配当咱们老大。你再说一遍，怎么着？怎么着？干什么？鬼子来了！走，快！
万一出了什么事，你到大法寺去找我的师傅一枚大事，记着。爹，快躲起来！爹，躲起来！走，跟他们拼了！走。石流，我一直就很想在中国找到一个对手，可惜不是东亚病夫，太让我失望了。<笑>来吧